Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui com um lançamento muito especial, o novo Jador Lor da Dior. Não é segredo a minha paixão por Jador. Um dos primeiros vídeos do canal foi a resenha do Jador Lor de 2010, que é um dos meus perfumes preferidos da vida. Eu também tenho o Jador Lor de 2017, que é encantador, e recentemente chegou para mim o Lor de 2023. Então, nesse vídeo, eu vou contar as minhas primeiras impressões sobre ele. O vídeo vai ser bem curtinho, depois eu faço uma resenha completa. Aqui estão as três versões do Jador Lor, da esquerda para a direita, 2010, 2017 e 2023. Os dois primeiros eram comercializados apenas em frascos de 40 ml e o novo vem no frasco de 50 ml. O Jador Lor de 2010 é um perfume construído em torno do jasmim, da rosa e da baunilha, e ele tem também fava tonka, âmbar e um pouco de patchouli. Ele tem uma floralidade marcante, um dulçor equilibrado e ele tem ainda um leve atalcado. Ele é exuberante, luxuoso e ele tem uma aura clássica que me remete aos anos 80. O Lord de 2017 é muito parecido com o de 2010, porém no de 2017 eu sinto menos a rosa, o que predomina além do jasmim é o ylang ylang e mais um detalhe, ele é um pouco menos abaunilhado e resinoso. Vale ressaltar que os dois, pelo menos em mim, não se parecem com o Jador Eau de Parfum. Eles têm uma performance espetacular, são perfumes para dias a menos e frios, com duas ou três borrifadas, eu fico perfumada o dia todo. Agora sim, eu vou contar as minhas primeiras impressões sobre o novo Jador Lor. Uma curiosidade, essa é a primeira criação de Francis Courquidian, o atual diretor criativo dos perfumes Dior, para a linha Jador. E a intenção dele ao criar essa fragrância foi passar a aura de Jador ao ouro de Jador, essas foram as palavras dele, ou seja, ele quis trazer para o Lor a aura Jador e na minha opinião ele conseguiu. Logo que eu borrifo esse perfume, eu noto o DNA Jador. A sensação que eu tenho é que o novo Lor é muito mais próximo do tradicional Eau de Parfum do que das outras versões do Lor. Nesse lançamento eu sinto bastante o jasmim. A flor de laranjeira também se sobressai. Ele tem uma floralidade solar e muito luminosa. Nas duas primeiras versões do Lore, eu acredito que o ouro era uma referência ao luxo e à opulência. E no novo Lore, essa aura dourada tem a ver com o sol e com luminosidade. Repito, pelo menos por enquanto, eu não sinto uma grande semelhança entre esse lançamento e as duas outras versões do Lore, por outro lado, ele é parecido sim com o de Parfum. É como se ele fosse um Jador Lore contemporâneo e ao mesmo tempo muito fiel ao DNA da linha. Assim que eu testá-lo melhor, eu faço a resenha para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.